Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kasnak bezi nedir, ne için kullanılır onu anlatacağım. E, kasnak bezini bazı durumlarda kullanmamız e, şart. Hatta bence e, eğer nakış yapıyorsanız e, hesap işi olsun, türk işi olsun, e, hassas kumaşlara da kaneviçe yapıyorsanız kasnak bezi kullanmanızı öneriyorum. Kasnak bezini biz iki şekilde kullanıyoruz. Birincisi eğer işleyeceğimiz kumaş kasnağımıza küçük geliyorsa ve biz bunu e, kasnağımıza sığdıramıyorsak kasnak bezi dikerek kullanıyoruz. E, bir de e, eğer kumaşımız kasnağa bol geliyorsa yani kasnak yeterince e, gerilmiyorsa kumaşa, kumaş kasnağa yeterince gerilmiyorsa kasnak bezi kullanıyoruz. Şimdi e, benim elimde şöyle bir küçük bir kasnak var. Bu 20'ye 20 santimlik bir kare kasnak. E, ama bu kasnak bezini istediğiniz herhangi bir kumaşa e, kasnağa yapabilirsiniz. Hiç fark etmez yuvarlak olur, kare olur. E, gergeflerde zaten kasnak bezi kullanmak zorundayız. E, sadece e, şu oyuklu kasnaklarda e, kullanamıyoruz. Zaten oyuklu kasnakları ben çok da tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kumaşı ezdiği için e, çok kullanmıyorum. Ya Ben de almıştım tel kırmaya giderken. Yani bir kere kullandım daha da kullanmadım. Kullanmıyorum. Ben genelde normal ya ahşap kasnak kullanıyorum ya kare kasnak kullanıyorum. Şimdi benim elimde e, şimdi size bölüm bölüm artık nakış anlatacağım. E, her gün Elimden geldiğince ya da haftanın belli günleri elimden geldiğince e, çeşitli nakışlar göstereceğim. Şu kamera da sürekli kaydığı için. E, o yüzden hazırlık yapıyorum. Şöyle küçük bir kumaşım var. Ama bu kumaş buna bu kasnağa e, sığmıyor. Şu şekilde göstereyim sığmıyor. O yüzden ben buna kasnak bezi dikeceğim. Kasnak bezini herhangi bir kumaştan yapabilirsiniz. Ama beyaz olmasına özen gösterin. Daha temiz duruyor. Yani ferah duruyor. İnce böyle patiskadan yapabilirsiniz. Amerikan bezin dediğimiz bezden yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi kasnak bezini bezimizin normal işleyeceğimiz bezin hangi bölümlerine nasıl dikeceğiz nasıl yerleştireceğiz onu anlatacağım. Kasnak bezini e, kumaşımızın hangi tarafı kasnağa sığmıyorsa o tarafa yerleştirebiliriz. Mesela şimdi bakın benim böyle uzun bir bezim var. Bez parçası var. Bu şimdi boydan bakın şimdi boydan bu şekilde sığıyor ama enden sığmıyor. Yani ben kasnak bezimi ne yapacağım? Şu uzun tarafa dikeceğim ki. Bu kasnağıma e, sabilsin. Mesela şöyle tam böyle hani tam köşelerde nakış yaparız biz mesela. Şuralarda nakış yaparız. Kasnağı buraya koyduğumuz zaman işte sığmaz falan ne yaparız? O zaman hem bu tarafa kasnak bezi dikeceğiz. Hem bu tarafa kasnak bezi dikeceğiz. Sizin işinizde e, deseniniz kasnağın neresine sığmıyorsa o tarafa kasnak bezi e, dikeceksiniz. Ben şimdi... Ee, şu tarafa yani uzun tarafa kasnak bezimi dikeceğim. Nasıl dikeceğim? Şöyle ucuca koyacağım bunları. İşleyeceğimiz kumaşın yüzü size bakacak. İşleyeceğimiz kumaşın yüzü yani düz tarafı size bakacak. Kasnağımız kasnak bezin üzerine koyuyoruz ve buradan normal herhangi bir dikiş ipliğiyle ben şimdi ince bir dikiş ipliğiyle göstereyim markasında şöyle soran arkadaşlara bildiğiniz dikiş ipliği arkadaşlar. Düğüm atıyorum. Çok büyük olmamak kaydıyla mesela çok dipten de değil. Bakın arkadaşlar çok dipten dikerseniz kasna e, kasna gerdiğiniz zaman kumaşınız atma yapabilir. Özellikle hassas bir kumaşsa kumaşınız açabilir. O yüzden biraz böyle böyle bir parmak kadar bir santim kadar aşağıdan şöyle minik teğerler yapacağız arkadaşlar. Şu kadarcık minik minik teğerler yapıyoruz. Minik teğerler yapmamızın amacı çok büyük teğer yaparsak yani böyle 3 santim 4 santim büyüklüğünde teğer yaparsak kumaşımızı kasnağa gerdiğimiz zaman buralar böyle germe yapar açma yapar kumaşınız zedelenir. 
Ee, dediğim gibi hassas kumaşlarda özellikle kasnak bezi kullandığımız zaman e, bu önemli. Şimdi şu şekilde tel alacağız. Biraz daha alayım. Bir yeterli olacak bana zaten. Kasnak beziyle işiniz bittiği zaman arkadaşlar keseceksiniz makasla. Sökeceksiniz. Olacak bir çek. <gülüyor> Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar inşallah artık daha boş zamanlarım var. İnşallah size artık kursa gidemeyen arkadaşlar için işte koronadan sebep dışarı çıkmaktan korkan insanlar için arkadaşlar için ki bence de korkun çünkü ben de korona geçirdim ve bir sene oldu benim korona geçireli ve hala da etkileri bende devam ediyor sanıyorum. Çünkü nefes nefese kalıyorum ki en hafif atlatanlardan biriyim. O yüzden size evde e, inşallah nakış kursu vermeyi düşünüyorum bu şekilde YouTube'da. Şimdi burayı birkaç sefer üst üste gidip sağlamlaştırıyoruz arkadaşlar ki kasnağa gelerken açılmasın. Bunu da buradan kesiyoruz. Şimdi bakın bu şekilde dikmiş olduk. Bakın bu şekilde dikmiş olduk. Bunu şimdi kasnağa geldiğimiz zaman şimdi geleceğim zaten alta koyalım. Ben şimdi şuraya size bir nakış yapacağım. Göstereceğim. Onu diğer videoda göstereceğim. Şu şekilde biraz daha bu tarafa çekelim. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bunu böyle kaba takla, e, taslak takıyorum. Bir şey daha göstereceğim size. O yüzden önce bir takmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar böyle mesela şimdi bunu böyle geriyoruz ya. İster kare kasnak olsun ister yuvarlak kasnaklarda fark etmez. Bakın gerildi. Bazı kumaşlar ince olduğu için özellikle bu kare kasnaklarda yuvarlak kasnaklarda da oluyor. Vidasız, vidasız yuvarlak kasnaklar var ki ben vidasız, yuvalı, yuvası, vidasız ve yuvasız kasnakları özellikle tavsiye ediyorum. Yuvasız dediğim şu araları böyle geçmeli olan kasnaklar var ya onlardan bahsediyorum. E, vidasız ve yuvasız kasnakları özellikle e, Türk işi yapacak olan arkadaşlar, hesap işi yapacak olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bu kasnağı da tavsiye ediyorum. Çok e, kötü bir kasnak değil. Böyle kare kasnaklar çok e, kötü kasnaklar değil. Şimdi biz eğer bir sarma yaparsak yani <gülüyor> sarma yani sarma tekniğini kullanırsak ya da Çin iğnesi yaparken e, pesent yaparken e, ipimizin e, daha böyle uzun va uzun atımlar yapacağımız zaman hani sarma e, Türk işi pesenti e, maraş işi maraş işinin gerçi hani farklı bir kasnak türü var Antep işinde Hardenger'de e, e, Bargello'da ism aklıma gelmedi bir an Bargello'da mesela şu kumaş yani şu biraz boldur bakın bol bu kasnak yani daha böyle gergin olması gerekiyor ki kumaşınızın bu kumaşı e, kasnaktan çıkardıktan sonra böyle uzun atımlı olan ipleriniz sonra ortada toplanmaya başlıyor. Bol bol kalıyor. O da güzel olmuyor. Şimdi bunu önlemek için ne yapacaksınız arkadaşlar? Ya farz edin ki kumaşınız yani bunu illa kasnak beze diktikten sonra yapmanız şart değil. Kumaşınız kasnağa yetiyor olabilir. Kasnak bezin yanına dikmenize gerek kalmayabilir. Hiç önemli değil. Ama kumaşınızın şimdi bu kasnak bezin ikinci olarak nerede kullanacağımızı söylemiştim ya onu anlatıyorum. E, kumaşımızın diyelim ki e, bol oldu. Ki bol oldu zaten. Şimdi bir tane daha kasnak bezi alıyoruz. Şimdi buraya buradan çıkardım ya bunu. Buraya bunu böyle koyuyoruz. Bazen dört bir tarafına da koymanız gerekebilir arkadaşlar. Bunu da böyle koyuyoruz. Bunu böyle biraz o zaman zorlanıyorsunuz. Böyle geriyoruz. Bakın şimdi daha sert oldu. Bunun aslında dört bir tarafına e, konması gerekiyor bu kumaşın. Bu kare kasnaklarda kullandığınız zaman çünkü şuralar boşlukta kalıyor ya arkadaşlar. Bakın şuralar boşlukta kalıyor. Bunun dört bir tarafına koyuyoruz. E, kasnak bezi kullanmanız bence daha uygun olabilir. Bazen mesela şey de yapabilirsiniz. Eğer diyelim ki Amerikanınız ince geldi. Bu patiska mesela ince geldi. Bunu iki kat koyabilirsiniz. Dört bir tarafına koyabilirsiniz dediğim gibi. 
kasnak bezleri bu şekilde kullanılmış oluyor. Ve kasnak bezini ben gerçekten size e, tavsiye ediyorum. Hatta böyle kasnak bezleri biz kursa giderken hoca bizim kasnak bezimiz o yüzden benim kasnak bezim de büyük. Büyük e, tuttururdu. Böyle işiniz bittikten sonra bunu böyle örtün ki nakışınız hem kimse görmesin nazar olmayın derdi hem örtünüz kirlenmesin derdi. Bu şekilde kasnak bezlerini kullanabiliyoruz. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tire ilişki merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil sesine basarsa, zil işaretine basarsanız benim bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.